这关也开了，火也点了，你们应该心满意足了吧？既然目的已经达到了，就请你们立刻离开，别让我在这儿再见到你们。看来四哥是对我们有诸多不快，我们也别在这儿碍眼。四哥，请挨吧，我们走。八爷，你稍等片刻，此事有蹊跷。方才在火化小薇时，并没有感觉到他们的痛苦悲伤，而是非常的紧张不安，特别是那个丫头。对，四哥还一直催我们离开。八爷，为了保险起见，我们不如等火烧尽了再离开。好，回去看看。十四弟，你来了。正好看看那娇娇弱弱的十三福晋，烧成灰的样子。八哥，你们到底要做到什么程度？害死了他还不够惨吗？是不是要看着他被挫骨扬灰才满意？十四爷，你误会了。走，赶紧离开这儿，让他安息吧。好。救火！快快快快快！快！水囊包，要搬下。救命！你怎么来了，四爷？我知道您打算做什么。若四爷真要不顾一切赌上性命做这件事，齐香愿意助一臂之力。我非做不可。可是，你又如何帮我？怎么样？天伐树啊！还有没有？来，大夫来。你们个个都号称精忠名医，竟然都说救不了。今天不管用什么方法，必须把他救活。四爷，我们纵使有再高超的医术。可也医不活一个死人呐、啊！您这不是在为难我们吗？我告诉你，今天要是救不活他，你们谁也别想活着出去！啊，四爷，这你,你这是强人所难呐、啊！啊，四爷，老朽或有一方可冒险一试，什么方法？就是用银针刺入患者的心口穴位，把毒血放出来。这样的话，老朽觉得或许能把他救活。还请大夫一试，来，哎。还请大夫医生行吗？四爷啊，四爷，此方不到万不得已，千万别用啊
，如果用了，仍是回天乏术，那他就真的是死路一条。老朽实在没有把握，也不敢冒死犯险呐、啊。现在顾不了那么多了，只要能让他有一丝生机，本王愿意尝试。每天上班都坐的那班公交吗？你说分手就分手，小秋，你听不见我说话吗？你疯了吧你、啊！小秋，刚刚说的好好的嘛，哈，好啊，分手就分手，谁稀罕你啊？馄饨端来。是。好了，一会儿就不冷了。你的手机。擦擦眼泪吧。看到你的手机屏幕碎了，我知道附近有个店，你要不要去看一看，去抢救一下？很感激你
，还来帮助我追个素不相识的人。我叫小秋，我叫佳伟。修手机的吗？哦，不好意思，修手机的在在那边。我们是不是在哪儿见过？是吗？换一下，对，你看，就这里。慧姐，您看一下我的设计。嗯，好。好的，慧姐。跟你说过，我们这个项目前期筹备遇到一些问题，没想到现在越来越严重了。怎么会弄成这样呢？我也不知道啊。之前这个项目一直是让小薇盯着，您接手之后就没让人再负责这一块，结果就……这件事情先别跟别人说，让项目继续进行。我知道。慧姐，小薇之前是不是做过什么得罪过你啊？这个小薇啊，刚一进公司就一副拼了命想要挣表现的样子，让人看了就烦。你说她做助理也就算了，还想当设计师，这不简直是做梦吗？不过说来也奇怪，我也不知道为什么这么讨厌她，可能是上辈子跟她结了什么怨吧。早就想替她走，她现在好像人间蒸发了一样，微信不回，打电话也不接。不知道是欠债逃跑了，还是被人绑架了。活不见人，死不见尸了。肯定是出国旅游了。像他这种出生之犊啊，遇到困难就只会逃避。不过虽然讨厌他，现在有点可怜他了。哎，你说他都离职这么久了，我现在就感觉他的魂每天都跟我这绕来绕去的，烦都烦死了。他竟然看得到我！小薇，小薇，你醒醒啊
，小薇，小薇，小薇，你不能死。怎么样，大夫？他情况如何了？回死也话，他已经是死里逃生，性命没有大碍，只是毒侵入里，伤及身体，还需要好好调理才是啊。多谢大夫。哎，老朽这就去开药方。来人，备马，我要即刻回京。我们能赶上今年的初雪吗？当然了。初雪又有什么特别？在我们那儿，初雪是告白的日子。告白？告白是指？是指表达爱意。哦。若是这样，那以后每年的初雪我都陪你看，因为你的爱意。都是我。七香，他在这儿站了多久？他已经站一天了。四爷，你快劝劝十三爷吧，他一整天没吃也没喝，就让冷风吹着，我也不敢过去靠近他。相信吗？小薇已经不在了。这庭院里的一草、一木，这府邸里的一室、一屋，处处都有他的痕迹。我总觉得。总觉得这里到处都是他的影子，就好像他还在我身边一样。可是你知道吗？他好像真的已经不在了。十三，别在这里站着了，先回屋去休息。刚下雪了，这是今年的第一场雪。当时小薇还心心念念地说：“要看初雪，说初雪是告白的日子。”我们约好了，我俩一起在这院子里赏雪、喝酒、看花。该多自在，逍遥。可是你知道吗？小薇已经看不见了，也
因为他已经不在这个世上。下雪了，十三，十三，十三爷，齐江，照顾好十三弟。福建现在状况如何了？放心，有我在，便不会再让他受到任何的伤害。十三弟那边，四爷请放心，如何才是对十三爷最好？齐香知道该怎么做。现已查明原委，太子实属无辜，乃是被他人陷害，这件事呢，就算是过去了。然东宫之位不可久空，为了大清的大统着想，朕决议复立胤禛，恢复他的储君之位。奉天承运，皇帝诏曰：嫡子胤禛，日表英奇，天姿翠美，载极典礼，抚顺于情。警告天地、宗庙、社稷，恢复胤禛储君之位。今此。太子，还不快谢恩！儿臣谢过皇阿玛。我看太子大势已去，就算皇阿玛今日一时心软，复立了他，他在这个位置也坐不了多久。我们当务之急是要壮大党羽。为八哥夺嫡做好准备。虽然老四他们现在是一时示威，但是他的实力依旧不可小觑。你说万一……八哥，你没发现十三已经好几日见不着了吗？估计正天天躲在家里边哭，哪还有心思来和我们斗啊？没了老十三这个得力的帮手，老四他也是孤掌难鸣。我看他还能掀起什么风浪来？况且，我们还有十四弟。怕他们做什么呀？上次让十三中套，这招可真是高明，一下子就扳倒了这两个刺儿头。如今形势还不明朗，你们未免高兴得太早了吧？十四弟，你怎么总是灭自己人的威风，长他人的志气啊？你们真以为老十三和老四那么轻松就被我们打败了吗？你们如此轻敌，等到他日老十三抓到机会卷土重来，到时候更难应付。我们现在还是趁早做好打算为上。十四弟说的对呀、啊。
姑母遇到合适吗？嗯，好着呢。荣月最喜欢来陪姑母了。<笑>娘娘，这是明慧从家中为您带的安神茶。哦，夏莲，明慧姑娘有心了。你对姑母真好。前几日你送来的霍山米糊，姑母吃了后气顺多了。精神也好了、嗯，不过是一些草药罢了。能够为娘娘的玉体排病解难，这才是最重要的。明慧姑娘聪慧过人，懂事有礼，是宫中少有的好姑娘。本宫啊，可是喜欢的不得了。日后你要多来宫中走走，多来看看本宫啊。明慧感激娘娘一直以来的抬爱与赏识，明慧一直都心存感激。希望之后能够有机会来报答娘娘。好。你当大小姐当的真开心啊！小薇死了，你终于得偿所愿，心满意足了。十四爷，您怕是误会什么了吧？小薇的死跟我毫无干系啊！我也在为小薇妹妹的死而伤心呢。十四爷怎么可以说出这样的话？别再假惺惺了！你这个女人，你到底为什么要害死小薇？为什么？你非要置她于死地啊！要不狠狠的教训你，将来还不知道要如何害人。给我狠狠的打！求求你饶了我，别打了我若不保护我自己，谁会来保护我？难道十四爷你会保护我吗？
十四夜。你承认吧，我们才是一路人。你难道就不想除掉十三吗？那个虽然是你亲兄弟，但向来占你一头的人。从来都不一样。十三爷，您该吃点东西了。十三爷，这都躺了多少天了呀？水米未进，连点动静都没有，这和木头有什么区别？七香姐，你说我们该怎么办啊？十三爷，福晋临走前，托我带句话给您。他说，即使他不在了，你也要好好的活下去。丽香，我们约定好了，要一起好好的活下去。以后，这儿就是我们的新家了。看，这里就是这个院子的最佳观景地，因为你的爱意，都是我的。谁是你的？还没过门呢。小薇，我三里屯之花又归来了。我找了你这么久，你一定要一辈子都守住我。小薇，一辈子都爱我。好，我一辈子都会守着你，爱你。嗯嗯，云霄，我爱你。好，我答应你，一定会好好活下去。想他怎么样了？你告诉我，他到底怎么样了？印象他不好，可是你现在还不能去见他，因为十三以为你已经死了。他肯定很痛苦，我到底应该怎么办？把药拿来。小薇，你现在唯一能做的，就是把身体养好，让十三安心。来，就算是为了十三，好吗？
你说真是今日不同往昔啊！皇阿玛这次没来，老四缺席，太子又蔫了。这唯一能和十四弟较量的老十三，今年也废了。我看呢，今年这个冬令，十四弟你只要动动你的小手指，就能打下这半山的猎物。哈哈哈！去年死时，老十三英勇威猛，百步穿杨，能从黑熊手下救人。可谓是出尽了风头，想想现在，真是可惜啊！八哥，有什么可惜的？咱们没能除掉他，已经算是他幸运了。谁知道死了个女人，就让他半死不活的。看来这个女人死的是真好。你想干嘛？十四。这老十四怎么最近气儿也不顺呢？撤！撤我说过，射箭可别掉了箭。十四弟，承让。撤！撤怕什么？你忘了，我一向都是拼命吃三郎。八哥，这不是十三吗？他怎么来了？不是说他现在半死不活了吗？怎么这么快就振作起来，还能来东烈呀？这老十三比以前更拼了，连死都不怕。八哥，咱们怎么办？这次东猎，大家都辛苦了。猎物满载而归，预示着国运兴隆昌盛。待我回朝之后，禀报皇阿玛，定会为各位论功行赏。多谢八哥，来干。这次十三弟所猎最多，拔得头筹，最大的赏赐，非我们十三莫属啊！人人有份儿。好，好，谢十三爷。谢十三爷。太子，来，十三弟，十三敬你。来，哎，用这个喝多没意思啊，咱们。用这个喝，这
。来，十三先看韦青。好，既然十三弟如此豪爽，韦兄，陪你喝。干！痛快！十三弟，你慢点喝。十三，不要再喝了，你喝的太多了。我十三素爱喝酒，今日好酒好菜，诗酒趁年华嘛。为何不喝？太子，来。十三弟的身手真是越发好，打到的猎物竟然比去年还多。九哥，你夸个什么劲儿啊？在我看来，十三就是个无情无义的人。之前还有那么多人说他是多情好儿郎。福晋刚死没多久，又出来寻欢作乐了。哼，什么专情痴情，都是狗屁！我看他这个心呐，就是个石头蛋子。哎，你说就这样的人，为何偏偏所有人都喜欢呢？老石，小声点！我为何要小声？我就要说，怎么了？十三，今天这酒，喝的痛快吗？再下一次喝，就要到你娶新妻的婚宴上了吧？老石，过分了啊！你喝多了。八哥，你别管我，十三自己看得挺开的，不就是个女人吗？天下女人那么多，以我风流的十三，拿下个女人，还不是易如反掌啊？再说了，之前死了的那个，也是伶牙俐齿、嚣张跋扈，没了。也就没了。十三，十三，十三，大家都是兄弟，冷静点。十三，你想干嘛呀？